Привет, друзья! Миран на связи. Один месяц лет уже благополучно канул в небытие, и мы стали забывать, что там вообще происходило. Так что сейчас мы вам кое о чем напомним. Как минимум о том, что в июне вышло много крутых альбомов. Всех их, конечно, не упомнить, но хотя бы троечку мы сегодня освежим в памяти. Но если вы по какой-то причине их пропустили, то готовьтесь к обновлению своего плейлиста. Первыми у нас на очереди Bella Core. В июне 2016 года австралийцы Белла Кор явили миру четвертый том своих исследовательских изысканий. Я так говорю, потому что альбом Wessels, как и остальные их полновесы, больше похож на научную работу под заголовком «Как далеко можно уйти от традиционного представления об МДМ, оставаясь в рамках МДМ. Хоть Белла Кор и ассоциируется с тегом прогрессив, так как экспериментируют с рифами, мелодиями, гармониями, но слушаются они совершенно иначе. Вследствие экспериментов композиции не усложнились с точки зрения восприятия среднестатистическим слушателям, а наоборот, многообразие простых музыкальных форм позволило большему числу людей найти в их музыке что-то свое. Много крутых рифов, много цепляющих атмосферных мелодий, и все части очень хорошо сочетаются между собой. Вот и секрет успеха Белокор. Белокор — это определенно не та группа, которая раскрывается с первого раза. Обычно в МДМ ты к середине песни имеешь полное представление о композиции, потому что исполнитель уже запалил все рифы и мелодии. Типа, вот пару куплетов, припевы, бриджи, все компактно, мы просто перемешиваем это дело и все. А у именитых австралийцев все куда масштабнее. Белокор делают композиции объемными. Многообразие тяжелых гитарных рифов внутри одного трека создает ощущение многослойности, в то время как чередование контрастных по содержанию частей, то есть медленных, драматичных и стремительных партий, дает эффект перспективы, в которой различные отделения песни периодически выходят на передний план. Да, вероятно, такое геометрическое представление о музыке весьма странно. Хотя, с другой стороны, если звукорежиссером и аудиофилом можно, то почему нет? Возможно, вы поймете, что я имею в виду, если вы послушаете Wessels и другие альбомы Bellacore и повторите процедуру несколько раз. Если команда вас зацепит, то потом, уверяю вас, вы будете постоянно и тщетно искать кого-то похожего на них. А теперь давайте устроим небольшой перерыв от всей этой металлической хурмы. В принципе, кто-то даже может немного отдохнуть от просмотра, но далеко не уходите. Потом у нас еще будет мясцо. А сейчас позволим себе залить в уши изрядную долю электроники от группы The Browning. Появление этой группы в МММ довольно неожиданно. Да, у нас пару раз бывали Born of Osiris, но у последних даже как-то побольше металла. The Browning здесь именно для того, чтобы позволить нам немного отвлечься. Хотя, насколько я могу судить, многим металлхедам не так уж и чужда EBM-сцена. 
The Browning месяц довольно непривычную смесь металла и электроники. Непривычную потому, что многие подобные группы делают упор на металле, обеспечивая материалы разнообразием рифов, брейков и тому подобным. Наши сегодняшние гости отдают предпочтение электронике. Причем не сказать, чтобы они старались навертеть чего-то сверхъестественного в этой части. Юзают вполне привычные синты без излишеств. В этом и есть их фишка. Они дают металлхедам возможность насладиться ритмичной танцевальной электроникой. Многие из нас так бы и не дошли до чистого EBM, а тут вон гитарки, барабаны, можно и послушать. Не знаю, как сложится отношение с The Browning у вас, но лично я долгое время не обращал внимания ни на содержание текстов, ни на то, что именно играют гитары. Ну, месяц себе и месяц, создают контраст с электроникой и ладно. Как будто главной целью группы является просто знатно раскачать публику. И действительно, даже слушая их в плеере, то и дело хочется покачаться. И вот эта ситуация с упором на электронику породила интересный парадокс. В части метал-концертов The Browning зачастую можно встретить в качестве саппорта у чуть более именитых исполнителей. В то время как на их странице на фейсбуке 220 тысяч лайков. Это в два раза больше, чем у Аватары, и в три с половиной раза больше, чем у 12 Foot Ninja. А этих ребят очень трудно представить у кого-то на разогреве. Просто интересное наблюдение. А для кого-то бесполезные цифры. Ладно, давайте лучше клип заценим. Ну а теперь, как и обещал, получим дозу самого настоящего металла, яростного, скоростного и бескомпромиссного, за авторством группы Fortress. Fortress — это канадский ambient black metal проект. Хотя на сегодня можно забыть про первое слово из этого определения. Их новый альбом — Thames for the Rebellion, блэковый от начала и до конца. Ну да, конечно, крайние треки на альбоме по эмбиенту, но мы уже привыкли, что интер и аутер может очень сильно отличаться от дефолтного материала группы. Но в альбома Fortress Metal общественность ждала 5 лет. За время существования группа выработала свое звучание, а в этот пятилетний перерыв решила добиться идеального его воплощения. Торест Ярный из Некро Морбус Студио, известный нам по выпуску про Натрамна, стал тем, кто позволил группе зазвучать современно и при этом не утратить свои индивидуальности. Меня вот очень радует то, что, несмотря на довольно категоричное содержание текстов Фортреса в виде квебекского национализма и сепаратизма, их музыка не является откровенно злой или атональной. 
Они выражают свои мысли хоть и агрессивно, в музыкальном плане, конечно, но довольно мелодично. Ну и, конечно, идеологические особенности не оставляют выбора. Лирика у Фордерса на французском. И это прекрасно. Вообще канадская в целом и квебекская, в частности, black metal сцена, в последнее время испытывает необычайный подъем и обрастает большим количеством годнейших коллективов. Но, конечно, Fortress является одной из самых сильных команд, занимающей лидирующие позиции вот уже на протяжении 10 лет. Вот и пробежались мы по любимому МДМу, внезапно электроники и радикальному квебекскому блэку. Если вы услышали что-то новое для себя, ставьте лайк. Если нет, подписывайтесь на наш канал, в будущем обязательно откройте что-то новое. А если вы хотите поддержать группу из выпуска, или вам стыдно за тонны скачанных сторонтов релизов, то размещайте это видео на своих страничках в социальных сетях. Такими простыми и бесплатными действиями вы поможете молодым музыкантам и немножко очистите свою совесть. С вами был Миран. До связи.